Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Kwa Rais Daktari John Pombe Magufuli leoongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika katika ikulu ya Chamwino huko jijini Dodoma. Kikao hicho kimehudhuriwa na makamu wa rais Samia Sulu Hassan, waziri mkuu Kasim Majaliwa, mawaziri, naibu mawaziri na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kabla kikao hicho rais Magufuli ameonekana kitakasa mikono yake na kupimwa joto la mwili kama tahadhari ya ugonjwa wa homa ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona. Tukiachana na taarifa hiyo waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu abawagiza wakuu wa mikoa na wakatibu utawala wa mikoa yote nchini kuainisha hoteli ama sehemu zenye gharama nafuu ambazo wasafiri wanaoingia nchini watakaa kwa muda wa siku 14 ili kubaini kama wameambukizwa virusi vya corona ama la Waziri Umi Mwalimu ametoa agizo hilo kupitia ukurasa wake wa Twitter baada ya kusambaa kwa picha ya video inayomuonyesha msafiri mmoja kilalamikia kitendo cha kuwekwa kwenye hoteli zinazotoza gharama kubwa. Machi 22 mwaka huu wakati akilitubia taifa kuelezea tu mbalimbali zinazochukuliwa na serikali ili kukabiliana na virusi vya corona. Rais Dr. John Magufuli alitangaza wasafiri wote watakaoingia nchini kutoka mataifa yaliyoathirika zaidi na virusi vya corona kuwa watalazimika kufikia sehemu za kujitenga na kukaa huko kwa muda siku 14 kwa gharama zao wenyewe. Hadi sasa watu 12 wameshathibitika kugua homa ya corona nchini na hali zao zinaendelea vizuri kwa sasa. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda amesema kuanzia kesho maeneo mbalimbali ya jiji hilo yatapitishwa magari maalum yatakayonyonyeza dawa kwa ajili ya kuua vijidudu vya magonjwa mbalimbali ikiwemo corona. Makonda amesema hayo wakati akizungumza na uandishi wa habari mara baada ya kutembelea na kuikagua bandari ndogo inayotumiwa na usafiri wa Zanzibar, Betuva basi endao haraka na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kujionea jinsi wanavyotekeleza habari zilizotolewa na serikali hadi sasa. Kesho mtaona magari na RMO wetu anasimamia kikamilifu tukiwa tunapuliza dawa kwenye maeneo mbalimbali katika jiji letu wa Dar es Salaam uwezo wa serikali yenu tunao nia ya kufanya hivyo tunayo na mimi kama mkuu wenu wa mkoa nimetaka iwe hivyo ili kuhakikisha tunaua kila aina ya wadudu wanaozagazaga kwenye mji wetu akizungumzia jinsi baadhi ya vyombo vya usafirishaji vya umma kujaza abiria kupita kiasi Makonda ametoa wito kwa wananchi wa Dar es Salaam kufuata taratibu za kujikinga na corona na kuacha kuwa wabishi hasa wanapokuta mabasi ya abiria yamejaa amesisitiza pia juu ya umuhimu wa kila mwananchi kutekeleza jukumu lake katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wakati ambapo serikali kiendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona Waziri wa Afya visiwani Zanzibar Hamad Rashid Mohamed amesema uelewa wa wananchi kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu bado uko chini hali inayosababisha ongezeko la wagonjwa hao visiwani Zanzibar. Akizungumzia katika siku ya kifua kikuu duniani Waziri Hamad amesema kwa mwaka 2019 jumla ya wagonjwa 967 walibainika kuwa na ugonjwa huo kukiwa na ongezeko la wagonjwa watatu kwa idadi ya wagonjwa waliobainika mwaka 2018. Madhumuni ya kuadhimisha siku hii ni kuikumbusha na kushajiisha jamii kwa kifua kifu kikuu bado ni janga kubwa katika jamii. Pia kupitia maadhimisho haya Wizara ya Afya na Jamii kwa ujumla kuchukua nafasi ya kuadhimisha kutathmini hali ya maradhi haya nchini na kuandaa mikakati madhubuti ya kupambana nayo kwa serikali ya Peduzi ya Zanzibar imeshafanya juhudi za kupambana na ugonjwa huo ikiwa ni pamoja na kununua mashine nne zenye uwezo wa kubaini vimelea vinavyosababishwa na ugonjwa TB. Taarifa kutoka shirika la afya duniani zinaeleza kuwa ugonjwa wa kifua kikuu ni kati ya magonjwa kumi yanaongoza kukusababisha vifo duniani kwa sasa. Mvua zinazoendelea kunyesha zimesababisha mto Furua uliopo Ilani Malinyi mkoani Morogoro kujaa maji 
na ambayo yamesambaa katika makazi ya watu hali inayohatarisha maisha ya wakazi wa maeneo hayo taarifa zaidi na Monica Liampawe kutoka Morogoro Haya ndio madhara ya mafuriko wilayani Malinyi mkoa ni Morogoro Wananchi wanasema vitendo vya uharibifu wa mazingira visipodhibitiwa athari nyingi zaidi huenda zikajitokeza Tatizo ni kwamba hivi kule chance kwa maji ya mto fluo kwamba watu wanalishia karibu na daraja alafu wanalima karibu na mto sasa tunaambia serikali kwamba waelimishe wananchi kwamba paka mita mia na baini maki ni heka mbili walime wapande bigugu hivi kivitu wafita tokea serikali ulani humo imesema licha ya kaya zaidi ya msina tisa kukumbwa na mafuriko na miundo mbinu ya barabara na madaraja kuharibika kabisa tishio kubwa zaidi lilopo kwa sasa ni wanyama wakali hakiwemo mamba kwa tunatoa wito kwa maendeleo kuchukua tahadhari paka navo zungumza hivi tuna kesi kama tano ambazo zimejitokeza E, za mamba kukamata watu na mtu mmoja alikamatwa mwezi uliopita na amefariki e, lakini sasa hivi kwa huu mwezi machi kuna watu kama wanne walikamatwa na mamba e, wamekuwepo pale hospitalini e, kama wa, wa, wanne e, watatu wamekusha kuruhusiwa amebaki mmoja ambaye anaendelea na matibabu ameumizwa mguu na tukio hili lilitokea kilo sabe ni, ni Monica ambaye TBC Morogoro wananchi wa kitongoji cha Mbingama katika kijiji cha Isele kilichopo Upawanga wilani Iringa wamelazimika kukiama kitongoji chao kwa sasa baada ya nyumba zaidi ya mbili kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha hapa nchini wakizungumza na mwandishi wa TBC kijijini hapo wananchi hao wamesema maji yamezingira kijiji chao na kubomoa nyumba zote na kusomba mifugo yao hivyo wamelazimika kuhama ili kunusuru maisha yao Tarifa zaidi na Irene Makalinga kutoka Iringa. Sehemu ya kitongoji cha Mbingama kilichopo kijiji cha Isele ambacho kimefunikwa na maji na nyumba nyingi kusombwa. Sasa wananchi hao wanaamishiwa eneo jingine, wanalala nje na wachache ndio wamepata mahema kujisitiri. Tunaishi kunyeshewa na mvua. Tunaishi kulala na njaa ila kula wazee ambao hawajiwezi wanala na njaa kabisa mvua ya jana imekuja imewaasili vibaya mimi mwenye kichwa kiicha isele balo halfani na diwani wakati ya mlenge wanasema kuwa hali sio hali wanja hapa walipo kuna watu toka juzi ya wajala yani wana hali mbaya kweli kweli lakini jambo la pili hao watu wana hali mbaya wana turubai pamoja na kaya hizo zote 218 ni kaya 17 tu Yaani nyumba 17 tu tazikuta kwenye ile eneo. Nyumba zote uweze hata kujua kama hapa palikuwa na nyumba. Kaimu Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Iringa Pitafusi ameahidi kushirikiana na Wasamaria kutafuta mahitaji ya chakula na matandiko kwa stili wananchi hao huku wakichukua tahadhari zote za kujikinga na maradhi ya kuambukiza ikiwemo kipindu pindu na virusi vya corona. Hapa hatuna vyo vya kudumu. Angalau tusimamie tuweze kupata vyo vya vya muda. Akizungumza na wananchi hao mkuu wa wilaya Iringa Richard Kasesela amewataka wakazi wa Mbingama kutorejea tena kwenye kitongoji hicho ili kunusuru maisha yao. Ni marufuku mtu kujenga kule Mbingama. Kuanzia leo. Ukijenga wewe umetenda kosa la jinai. Pawe pakavu, pawe pabichi. Kuanzia sasa kule ni mashamba tu wananchi wa Isele mafuriko yalisomba mazao yao mwezi Januari na sasa nyumba zao zimesombwa na hivyo wanahitaji msaada wa chakula na malazi Irene Mwakalinga TBC Iringa Wakati haya yakiendelea huko Iringa pamoja na Morogoro hapa jijini Dar es Salaam nyumba takriban 30 katika eneo la makazi Mbezi Bichi A zimeathirika na nyingine kubomoka kutokana na mvua hizo. Mwandishi wetu Anwari Mkama ambaye e, ndiye aliyetembelea eneo hilo anatueleza zaidi kile alichokishuhudia. Maisha ya wakazi hawa wa eneo la makazi mapya Mbezi Beach A yamebadilika. Siku ya leo sio kama ya jana. Ni mtu Mbezi, mtu anaochanganisha eneo la Kawe na upande wa Mbezi Beach. Mto huu badala ya kuwa faraja kwa wakazi wa eneo hili la mbezi beach A ama makazi mapya 
umekuwa ni balaa kwao na hasa katika kipindi hiki ambapo mvua zinanyesha mto umeacha mwele unaacha mwele. kwenye eneo lake la wanyani la, la, la alisia inafuata makazi ya watu kama ungetoloa mchanga huku mazala singetukuta huu mchanga utoke huu mchanga ndio tatizo kubwa zamani nilikupokea mto unavuka hivi lakini sasa hivi mto ndio umekupoka kama hivi inabidi mchanga utolewe kwa kutiba mchanga mimi naona kama ndio wafueni kwetu kwa chepe lakini sio kijiko kwa hiyo tunaomba mtusaidie na sisi pa kwenda hatuna kilio cha wakazi hawa ambao wameshuhudia nyumba takriban 30 zikianguka kinamvuta diwani wakati akawe muta rokatare tatizo kubwa lililoko kwamba ni mto umewafata wakazi sio wakazi wamewafata mto kwa hiyo lazima kama serikali tuangalie kwa mapana ni jinsi gani tutahamisha huu mto urudi tena kwenye njia yake harisi ili tusije tukaangamiza kijiji chote ambacho kimebaki kwa hivi sasa mchanga uliotumika kujenga nyumba za wakazi hawa ndio huu ambao sasa umekuwa kichocheo cha kuzibumua athari za mvua hizi katika mtumbezi zinatajwa kuhatarisha maeneo mengine ya Mbezi Beach A endapo juhudi za haraka na za ziada hazitochukuliwa make your day right kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification